say that right, but it's close enough. Um, com is that Computer University of Madrid? Yeah. Could that be in your Sorry? Oh, oh, Polytechnic. Okay, Polytechnic. Thank you. Um, and his thesis is a PhD thesis in mathematics in adult education, which is perfect for us. Um, he's also a postgraduate in quantitative research methodology, statistical techniques, and he has been made a professor of the ETS of, of Aeronautical and Space Engineering of the Polytech of the University of Madrid, and, and he was there until 2019. We're delighted that he also does a lot of work with, uh, as a volunteer teacher at the Porto Popular School in Carabanachel in Madrid. Sorry, but I've got dreadful uh, <laughs> um, uh, Spanish, as you can tell. Um, he's also an author of a very interesting book called um, Critical... Oh, dear, dear, dear. Sorry. I've done it again. I'm not having luck on... I'm having a bad experience with computers today. As soon as I touch them, something goes wrong. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. He's also is a uh, volunteer uh, teacher at the Porto Popular School in Madrid and an author of the book Critical, Critical and Transformative Mathematics in Adult Education, which again which is important, has been an important part of our discussion this year. Um, he's, been an, uh, um, he's an author of several other articles, presentations and conferences on everyday mathematics, mathematical competencies in adults, the Euro, PIAC, he works with PIAC, on curricular materials, ethnomathematics, and many others. And we're very delighted this afternoon that um, Professor Plaza can come and speak to us. So let's welcome him. Buenas tardes. Primero, pedir disculpas por no poder hablar en inglés. Pero tengo grandes colaboradores aquí que van a intentar traducir lo que Um, there are many situations that we can find in everyday life, and 
find it in this um, slide. Mm. So we are interested in uh, studying the randomness, the chance, because we find these situations in our everyday life. Yo creo que no hace falta insistir porque más o menos reconocemos todos los aspectos. ¿no? Me interesa más trabajar el, el subconsciente del azar. Es decir, igual que, que como sabéis, eh, hay mucha gente que utiliza las matemáticas sin saberlo. ¿no? Um, so, he will explain that will not focus on these um, situations because they are well known, but um, he wants to talk about the subconsciousness. Okay, he, he wants to focus on the subconscious side of all of this, this randomness and, and the problematic side. And, um, estas son algunas situaciones importantes <coughs> donde la gente utiliza o utilizamos el azar. There you can find some situations uh, on the slide in the events where we use the randomness and uh, uncertainty. O sea que el azar no es un desconocido porque eh, está detrás o está alrededor lo que pasa que no no aparece explícitamente. So randomness is not unknown for us because it is around us or it is behind, it is in our environment. Si salimos de un, de un círculo concéntrico como el nuestro, por supuesto que, que el azar aparece mucho más, que son estas situaciones. If we leave our habitual uh, environment, of course, we will find many other random situations around us. Incluso, como sabéis, en el último punto, en la física cuántica está, o sea, se basa por todo un tema de probabilidad. ¿no? O sea que no hace falta insistir, y menos en este medio, lo importante que es el azar y lo que significa en nuestro mundo. He's using as example the last element of this about the quantum physics that is mainly based on a probabilistic concept. Esto es una frase de, de, de Alain Pablos que seguro que conocéis. You may probably know this sentence from Alain Pablos. Lo único seguro es el hecho de ti. Or the um, witches. Or witches, yes. Yeah, so, 
um, those kind of um, alternative therapies. In definitive, they reduce the capacity of understanding and, above all, the lack of skepticism to ask what's happening, why this and not another thing. the problem in three days. Oh. 100% guaranteed results. Oh. Uh, great medium. Uh, how, do you, how do you call the people who can, who can see uh, beyond uh, the, the other display? Um, his competence, especially in... There are many, so many promises that this guy uh, <laughs> says that he saw. Otro ejemplo se ha visto claramente en el coronavirus. O sea, lo bueno que el coronavirus es que ha sacado las matemáticas a la calle. Así que otro ejemplo fue la situación de la situación de COVID. La buena cosa de la COVID-19 es que tomó las matemáticas a la gente. No solamente en el cálculo de probabilidades, sino que se ha hablado, por ejemplo, de crecimiento exponencial, se ha hablado de la curva de Gauss a raíz del, del coronavirus. No solo porque de la estudio de la probabilidad, sino también porque de la curva de Gauss. Y Gauss. De Gauss. De Gauss. Um, yeah. Esto es un artículo que salió en Newsweek que en el, está en el título que las personas con la poca habilidad numérica son más susceptibles de desinformación sobre el coronavirus. So this is an article from newspaper that says that um, people with low um, mathematical ability um, are more susceptible. susceptible. Yes. susceptible. Um, to be uninformed about COVID. Hubo mucha gente que no se puso la vacuna de AstraZeneca porque había un trombo por cada 100.000 personas. For example, many people didn't take the vaccine from AstraZeneca because um, they had heard that um, it produced uh, thrombosis. Um, one every 100 people, one each 100 people. Yeah. One, one, one. Otro problema de, de no controlar el, el azar es la ludopatía, <coughs> es decir, de, de, de la posición de ludopatía. Ok, another problem from because of uh, the when the people don't know about probability, 
things that um, they can start struggling. Mm -hmm. Esta foto es de, de la Puerta del Sol de Madrid, de Madrid. en Madrid. O sea, en España hay un, un, un sorteo popular que es en Navidad, que es la batería, y se bien. Simplemente son 100.000 números y consiste en tener la suerte de que te toque un número. So, the picture, the picture on the screen, it is based on the the lottery of, of Madrid. Mm -hmm. um, it is based on probability because there are only 100,000 tickets for, for lottery. Esa, eh, esas personas están esperando a comprar en ese sitio porque da suerte. Porque piensan que esa cola puede ser en 4 o 5 horas. Mm -hmm. Y están esperando porque creen que es, que es más favorable. Porque porque toca más en este sitio que en otro. That people is buying there because they believe that this place is is related to lucky to be a lucky place. So they expect to win if they uh, they spend a lot of time waiting to buy one ticket, but just because they believe it's a lucky place. O hay gente que que piensa que tiene que acabar en en 45 o Oh, there are people who think that okay, my ticket must finish in 40 or my birthday, or my birthday, or any other lucky number that they consider as a lucky number. Entonces, ¿cómo, o sea, ¿qué, hace, ¿qué hay que hacer en, en las clases de educación de, de, de personas de adultos para remontar esta situación? So, the question is, what do we have to do in adult education to uh, address the situation? Lo primero es, es traducir la probabilidad. En el ejemplo anterior de la lotería, uno entre cien mil, que sería la probabilidad de que te toque ese sorteo. So, the first thing is translating probability. Uh, in the example of lottery, one person among 100,000. For example, esa probabilidad, como sabéis, es 0,0001, que no se puede palpar con las manos. Pero that probability is a very, very, very small number, so you cannot even consider it with your hands concretely. Pero eh, es lo mismo que tener una baraja de 25 metros, o sea, eh, 100.000, 100.000 cartas. La baraja es un, es un edificio de 10 plantas. Pero claro, cuando uno se imagina que tengo que coger una carta de ese montón, es muy probable que te toque. So it's very similar to having a building uh, which consists of 100,000 poker cards. So taking one card, one poker card, is extremely rare. Esto es, digamos, Vivimos cerca de, de una ciudad que tiene, que, que tenga, por ejemplo, 100.000 habitantes. ¿Cuál es la probabilidad que yo entregue una carta a Carlos, se lo lleve a Gerona, que tiene 100.000 habitantes, y se lo dé a alguien que es al que yo quiero darse? Más o menos. Um, this is not new because um, 
Before, when we talk about um, distances, we also had to do some estimation. Hay otro juego que yo creo que está muy desarrollado, muy extendido en, en Europa, que es la primitiva, que consiste en aceptar seis números de un total de 49. There's another uh, game, which is also a lottery, but it's, you have to um, take six numbers out of 49. Aceptar eso es como una baraja de 25 kilómetros. Um, following with the metaphor of the cards, um, trying to get this lottery is like um, taking a card from uh, 25 kilometers um, of cards. Wow. Eh, aún pensamos que a nosotros nos puede tocar la lotería, pero no pensamos que, que tengamos un accidente en coche cuando es más probable lo segundo que lo primero. Ok, we tend to think that um, there's more probability to win the lottery than to have a, a car accident, and it is just um, the opposite. Que alguien del público haya cumplido años el mismo día que yo. 
if he says, uh, what is the probability that someone from the public has the same, the same birthday that him? Eso es una probabilidad muy pequeña, porque solo hay uno conmigo, otro conmigo, otro conmigo, hay 35 parejas. This is a very low probability because um, you have to take one person and compare with him, or a person compared with him, so there's um, about 35 pairs of, of this type of comparison. Pero la probabilidad que haya dos personas que hayan cumplido años el mismo día. But the probability that two people, two, mm -hmm. any people, <laughs> um, have the birthday the same day. Es una pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, otra pareja, y son aproximadamente 780 de las parejas, y eso aumenta mucho la probabilidad. O sea, que, que, que no, o sea, se puede siempre entender la probabilidad sin calcular. Esto es, esto es un es un... Es que me animo. <risa> um, like, having these pairs, but between all of us. So there's about 780 pairs. So it increases a lot. El ejemplo siguiente, el último punto, lo veis. Okay, the last example that we listen to 65 songs randomly from a list of 4,000, there's a 40% probability that at least one song will be repeated. In concreto, las, los algoritmos se hacen para que no sean aleatorios, porque si no se repetirían mucho. Okay. So, um, algorithms are made uh, to be not random because if they were random, they would have this problem. This is the probability for the number of people. As you can see, with 23 people, there is a probability of 0,5 to 50% that there are two people who have the same year. With 30 people who are here, the probability would be this one. Casi es un 70%. Y con, con 40 personas la probabilidad se va al 90%. So, talking about the probability that there are two people with the bad on the same day, it is uh, for a group of uh, 23, uh, there is a 15%. Then, for a group for 90 people, if I'm not wrong. Uh, or 90 percent of probability with that group of 40 people. Sorry. Hay otra cosa que tampoco es intuitiva, que es utilizar eh, se ordena la gente de orden alfabético. So another non-intuitive uh, situation is naming people uh, alphabetically. Y se elige una letra y a partir de esa letra se elige a la persona. A letter is chosen, and based on the letter, the, the person is chosen as well. Ese sorteo no es aleatorio. The situation is not random. Porque apenas en España, por ejemplo, apenas hay apellidos que empiecen por X, Y, Y, Z, W. Because, for example, in Spain, there are no situation of people with the, with the combination X and Y, or C and Y, and things like that. Y hay muchos apellidos que empiezan por P o por G. And there are many last names that begins with P or G. Sin embargo, este tipo de sorteos se sigue haciendo. However, this kind of situation is still happening. Eh, <coughs> otra cosa muy, muy poco intuitiva de, de la probabilidad es que se piensa que la probabilidad homogeniza. So the, another uh, conception is that um, probability makes things uh, homogeneous. Esos son dos dibujos, cien puntos colocados al azar. Those uh, those are two drawings, uh, 100, 100 uh, dots uh, randomly located on the plane. Hay rectángulos que tienen dos puntos y hay rectángulos que tienen siete puntos. There are rectangles with two dots, and there are other rectangles with seven dots. Y siempre va a pasar eso. And it will always happen. 
¿Qué ocurre? Que cuando, cuando por ejemplo, se, se pide la dimisión del concejal de, de Interior porque ha habido seis asesinatos en una semana, es un plus. For example, when they ask, ask for the resignation of a post authority, because there, are, there were six murderers, it is considered as a cluster. Esto está modelizado. It, decir, it has been modeled. No, 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 it has been modeled. Quiero decir que la media aquí es de cinco, pero seguro que, que va a haber algún rectángulo siempre, siempre, que tenga ocho o nueve. So the average here is five, but there could be a rectangle with eight or nine dots. Si tiráis un, una bolsa de arroz al suelo o al techo y, se, y los granos de arroz se, se, se desparraman de forma aleatoria, pasaría lo mismo. Habría azulejos con muchos y azulejos con pocos. So if you if a, a bag of rice suddenly falls and you see the, all the the grains of rice uh, on the floor, you will realize that there are some there are uh, rectangles on the floor with more uh, rice than another ones. Estos ejemplos van encaminados a ver que te, tenemos la necesidad de saber cómo funciona la zar. Those examples are just related to show how randomness works. Es decir, que esto no es una casualidad que tengan ocho puntos en un rectángulo. So it is not casualty that there are, for, for instance, uh, eight dots per rectangle. Sí, no. rectangle. Es lo que va a pasar porque el azar funciona así. So this situation will happen because randomness works like this. Otra cosa, la intuitiva son los, los, los falsos positivos. Another situation are the false positives. 0,5. Well, you can see the uh, zero on far. Yeah. Ante un test positivo, ¿cuál es la probabilidad de tener cáncer? So, if you have a, a positive test, which is the probability of having a cancer? Saber si el dispositivo con la probabilidad de tener cáncer. Lo vamos a hacer. 98%. Lo vamos a hacer. Bueno, esto es el, este, digamos, esto es el problema de Aries que se llama estadística. ¿Y si se va a ir a Pero las escuelas, en nuestras escuelas, eh, quizás sea muy complicado aplicar el torneo de Aries. In our schools, perhaps it is um, difficult to explain the values here. Entonces, se puede explicar de esta forma. So we can explain it through this. Imaginamos que hacemos 10 programas. Imagine that you make uh, 10,000 tests. El 0,5% está enfermo. 50, 50, 50 enfermas. No, 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 no. 50 no enfermas. So, 0.5% are sick, so there are 50 um, sick people, and 99.5% are um, healthy, so there are 9,915 people who are sick. A las enfermas les hacemos el test. El 98% da positivo, porque tiene una eficacia del 98%. We do the test for the sick people and 90% of them, as they are sick, they have... El 2% negativo. They have a positive result and the other 2% have a negative result. De las 10.000 pruebas, estas personas ya no están enfermas. Entonces, el 2% va a dar positivo. Porque el 2% de 9950 es mucho. So, with the um, healthy people, we have that also the 2% of them will be positive. 